அலாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சமையல் அட்டகாசம் இன்றைக்கி நீங்கள் சமையல் அட்டகாசம் பகுதியில் பார்க்குறது ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் அதுக்கு முன்னாடி சமையல் அட்டகாசம் பகுதியை நீங்கள் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை இதுதான் புதுசாக பார்க்குறீங்கனாக்கா அங்கே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க ஒரு தடவை பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் கிடச்சிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிக்கன் சாத்தேன்ட்டு வந்து அடிக்கடி வந்து இங்கே ஜப்பானீஸு சைனீஸ் பிலிப்பைனஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம முறையில் எப்படி செய்யலான்றத சிக்கனில் தான் சிக்கன் வந்து ஸ்ட்ரைப்ஸாக நீட் நீட்டாக அரிஞ்சிக்கணும் இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டாக்கா நம்ம வந்து அந்த சாத்தே செய்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வைக்கிறது வந்து மற்ற பட்டர் சிக்கன் அப்புறமா வந்து ஷவர்மா கூட நான் இந்த மாதிரி போட்டு சாண்ட்விச் ஜாவே பண்ணிடுவேன் நான் அது ரெண்டுமே பார்க்கலாம் வாங்க ஷவர்மா சும்மா ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக தான் காமிச்சிருக்கேன் அப்புறம் நான் ஒரு நல்ல போஸ்டில் போடுறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் செட்டோட இதை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் வந்து இதுக்கு வந்து இந்த சிக்கன் சாத்தே வந்து வந்து இதை வந்து நீட்டாக நீளமாக ஒரு ஒரு ஜானோட தான் கட் பண்ணணும் அறு அறநூறு கிராம் நான் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் கியூமின் பவுடர் வந்து கியூமின் பவுடர் சீரத்தூள் வந்து வறுத்து திரிச்சு போடணும் அது மற்றது பிளாக் பெப்பர் ஒயிட் பெப்பர்லாம் அரை அரை டீஸ்பூன் போட்டுங்க கசு கசூரி மேஸ்தி அதான் ட்ரை மேத்தி அது ட்ரை மின்ட் ட்ரை மின்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் மின்ட்டே போட்டுங்க கரம் மசாலா தோல் இண்டியன்ஸ்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது நான் அந்த பக்கம் ஷவர்மாவுக்கு வரை வச்சுருக்கேன் இது வந்து சாத்தே பண்ணதுக்காக பண்ணியிருக்கேன் நல்லாயிருக்கும் நல்ல இது பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கும் பாருங்கள் சிக்கன்றதுனால டக்குன்னு சாப்பிட்ருவாங்க சில்லி பொடி வந்து காஷ்மீர் சில்லி பொடியாக இருந்தால் நல்லா அவங்களுக்கு கலர் கொடுக்கும் இல்லை நார்மல் மிளகாத்தூளும் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் ட்ரை மேத்தி ட்ரை மின்ட்டு சால்ட் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன் ஒயிட் பெப்பர் பிளாக் பெப்பர் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்குங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க லெமன் புழிஞ்சிங்க லெமன் ஆயில் ஆயில் டூ டீஸ்பூன் போட்டுங்க எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது மசாலா போட்டு விறவியாச்சு எல்லாத்தையும் ரெண்டுமே வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ணால் போதும் இது தானே சிக்கன் தானே சீக்கிரம் வந்துடும் இது சீக்வஸ் வந்து இந்த மாதிரி பேம்பு ஸ்டிக் வந்து எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே கிடைக்கிது அப்படி இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் அதையும் சொல்கிறேன் நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இல்லைனா பத்து நிமிஷம் கிட்ட ஊற போட்டுக்குங்க ஊற போட்டு வச்சிட்டிங்கனாக்கா அதுக்கப்புறம் இது கோக்க வசதியாக இருக்கும் மசாலா வந்து இது வரைக்கும் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படி இல்லைனா என்ன மசாலா வேறு சேர்க்கலான்றது நான் சொல்கிறேன் நான் இது ஊற வச்சே வச்சாச்சு நீங்கள் ஓவர் நைட் ஊற வச்சாலும் வைக்கலாம் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊறலாம் ஊறலாம் இது சிக்கன்றதுனால நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ள கூட எடுத்துடலாம் எப்படின்னா சிக்கன் பிரச்சனை இல்லை மட்டன் தான் ரொம்ப நேரம் ஊறணும் இது எல்லாமே வந்து விரவி ரெடியாக இருக்குது நம்ம கோத்தலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா ஊறட்டும் அது பெரிய குச்சியாக இருக்குது எங்கிட்ட அந்த இது சீக்கிரம் அதனால் வந்து நான் வந்து இது வெட்டிக்கிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெட்டிட்டேன் நான் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கோத்துட்டிங்கனாக்கா இது வந்து அறநூறு கிராமுக்கு வந்து ஒரு எட்டு பீஸ் கிடச்சிது ஒன் பை ஒன் இதுமாதிரி கோத்துருங்க சிக்கன் மசாலா வந்து நம்ம இஷ்டம்தான் நான் வேறு என்ன மசாலா போடணுன்னு நான் காமிச்சிருக்கேன் பின்னாடி பாருங்கள் அதில் வந்து டேக்கு இதில் வந்து சவர்மா வந்து ஜஸ்ட்டு சும்மா அப்படியே கா காமிச்சிருக்கேன் இந்த மசாலாலே தான் மறுபடியும் இன்னொரு மசாலா போட்டு செய்கிறது எப்படின்றது கார்லிக் பேஸ்ட்டு இந்த மயனஸோடு சேர்த்து நான் நெக்ஸ்ட்டு எப்போது வர போஸ்ட்டில் போடுறேன் நான் இது வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஒன் பை ஒன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கோத்து வச்சுட்டேன் சிக்கன் வந்து ரெண்டு ரெண்டு சிக்கனாக வாங்கி வாங்கினீங்கனாக்கா போன்லெஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம் அதை போன்லெஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வெட்டிக்கணும் நீட் நீட்டாக வெட்டிக்கணும் ஒரு ஜான் அளவு இருக்கும் இதுதான் அந்த சா சாத்தைக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது எட்டு பீஸ் வந்துருது மொத்தம் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன் என்னென்னாக்கா அது வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு லேஸாக ஒரு கத்தி வச்சு லேஸ் லேஸாக கீறி விடணும் அது ஒரு ஒரு பக்கமும் அந்த பக்கமும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கீறி விடணும் அதுதான் மெயின் இதில் எதிர்ப்புதம் அந்த இந்த அதாவது ஆப்போசிட் சைடு மாதிரி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த மாதிரி கீரி விடணும் ஸ்லிட் போட்டு விடணும் அதுதான் அந்த நல்ல ஸ்டெக்ஸ் இருக்கும் வெந்துட்ட பிறகு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து மேத்தியோ இல்லை மின்ட்டோ இல்லைனாக்கா கொத்தமல்லி கீரை கூட நல்ல நல்ல குறுகலாக பொறி பொடிசாக அரிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அ
இந்த மாதிரி டூத் பிக் எடுத்துக்கோங்க டூத் பிக்கில் ஆனால் அந்த அந்த ஒரு ஜான் அளவுக்கு அந்த சிக்கன் வராது ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஒரு விரல் அளவு தான் நம்ம நல்லா போட முடியும் அந்த மாதிரி சிக்கன் பீஸ் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த டூத் பிக்லேயும் சொருவி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ஓவன் இல்லை அப்படின்னாக்கா தவாலே வந்து நல்லா கனமாக அடிகணமான தவால பரவாயில்லாம் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சு நம்ம வந்து மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் ரெண்டு பூமி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு எந்த மசாலாவுமே இல்லை போட முடியல ஏன்னா ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஆச்சி கபாப் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா இருக்குது இல்லையா அதை எடுத்து நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி இது போட்டுக்கலாம் அது போடுறதாக்கா நீங்கள் லெமன் ஜூஸும் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் காஷ்மீர் சில்லி பொடியும் சேர்க்கணும் அது அது மட்டும் போட வேண்டாம் அதுவும் சேர்த்து போட்டுக்குங்க உப்பு உப்பு லைட்டாக போட்டுக்கிட்டு அதிலே இருந்தாலும் நான் லைட்டாக போட்டுக்கிறது ட்ரேல வந்து பேக்கிங் ட்ரேல இந்த மாதிரி ஷீட் விரிச்சுட்டு பேக்கிங் ஷீட் விரிச்சுட்டு நம்ம பட்டர் தடவி எல்லாத்தையும் லைனாக அடுக்கி விட்டுருங்க கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு ஓவன் ஆல்ரெடி சூடு பண்ணிங்க இர டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சூடு பண்ணிங்க பண்ணிவிட்டு ஒரு மொத்தமே டென் 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 மினிட்ஸ் இதாகிடும் கிரில் ஆகிடும் உடனே மேலேயும் கீழேயும் ஒன்றா ஆன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இல்லைனா கீழே தனியாக மேலே தனியாக ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ரெடியாக எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் எப்படி இப்படிலாம் சா வச்சு பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றதும் காமிக்கிறேன் நான் வந்து லாங் பண்ணில் வந்து வந்து சம்முன்ற லாங் பண்ணில் தான் இது பண்ணுறேன் சப்வே சாண்ட்விச் மாதிரி ஆல்ரெடி ஒன்று மட்டன் சாண்ட்விச் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே எல்லாமே நான் லிங்க்கு நான் பின்னாடி எப்போமா எடுத்து தரேன் நான் இதில் வந்து மயானஸ் நல்ல ஒரு நல்ல பரவலாக மே ஃபுல்லாக தடவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் சாஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் தானே எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் காரம் பிடிக்கிறவங்க சில்லி கெச்சப் போட்டுக்கங்க அழகாக டொமேட்டோ கெச்சப் அங்கங்கே லைட்டாக தடவி விட்டு ரெண்டு பூ நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்க லாஸ்ட்டாக பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷிங் ஃபோட்டோ எனக்கு இல்லை இதை நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறது மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன் அதுக்கடையில் வந்து நான் நீங்கள் வந்து இந்த பன் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி பெரிய சப்பாத்தி பண்ணி அதுலேயும் பண்ணலாம் இல்லை ரெடிமேட் சப்பாத்தியோ பரோட்டா வாங்கி அதுலேயும் நீங்கள் வச்சு கொடுக்கலாம் இதை ரவுண்டாக ரோல் பண்ணி பசங்களுக்கு உங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ்க்கோ இல்லை இல்லை டின்னருக்கோ எடுத்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே டொமேட்டோ கச்சப் நான் தூத்தி விட்டுட்டு நான் வந்து நிறையா லெட் யூஸும் கேரட்டும் நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் லெமனும் வச்சுருக்கேன் தனித்தனியாக வச்சும் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை அடுக்கி வச்சு சாப்பிடாத வந்து தனியாக வச்சு தனியாக வச்சு அவங்க இஷ்டத்துக்கு எடுத்து வச்சு நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நிறைய வெஜிடபிள்ஸும் நிறையா அந்த அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிக்காக எடுத்து வச்சு சாப்பிட்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணி நமக்கு தேவைக்கு சாப்பிட வேண்டியது தான் ஸ்கூல் லன்ச் பாக்ஸ் பசங்களுக்கு ரொம்ப சப்பு கொட்டிட்டு சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து உடனே டிஃபன் பாக்ஸே காலி ஆகிடும் ஏன்னா சிக்கன் வச்சுருக்கீங்க பரோட்டாவோ இல்லை சப்பாத்தியோ இல்லை பன்னோ வைக்கிறீங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக காலி ஆகிடும் லன்ச் பாக்ஸும் இந்த மாதிரி நிறைய லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ்லாம் நான் போடுறேன் இந்த மாதிரி ஈஸியானது நான் இது வரைக்கும் ஆஃபீஸ் கட்டி கொண்டு போனது ஹஸ்பண்ட் கட்டி கொடுத்து கொடுத்து அமிச்சது பசங்களுக்கு காலேஜ் ஸ்கூலுக்குலாம் கொடுத்ததெல்லாம் நான் போடுறேன் நான் இது வந்து ஷவர்மாக்காக அதே சேம் இது தான் நான் வந்து கிரில் பண்ணிட்டேன் இதில் மைக்ரோவில் கிரில் பண்ணிட்டேன் கிரில் பண்ணிவிட்டு கிரில் மோடில் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஸ்குபூஸ் தான் ரெடிமேட் குபூஸு அதில் லெட்டிவ்ஸ் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கேபேஜ் துருவுனது கொஞ்சம் தான் பரவலாக போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நான் இப்போ குபூஸ் வந்து நாலு நாலு பீஸாக வச்சு சுருட்டியிருக்கேன் இதை நீங்கள் கொத்தி விட்டும் வைக்கலாம் அப்படியே வை அப்படியும் வைக்கலாம் நம்ம இஷ்டம்தான் சாப்பிட்றது அதே மாதிரி மய மயனஸும் இதுவும் போட்டுருக்கேன் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா கார்லிக் சாஸும் போட்டுக்கலாம் இதில் சீஸ்க்கு பதிலாக நான் வந்து ஸ்லைஸ் சீஸு அல்மரா இது ஸ்லைஸ் சீஸ் வரும் இல்லையா அது வச்சுருக்கேன் ஊருகாக்கு வந்து நான் வந்து மேங் மாங்காய் தான் வந்து உப்பில் போட்டு வச்சுருந்தேன் இது ஷவர்மா பிக்கிள் மாதிரி அதுதான் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் அதில் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இருந்தாலும் அதுவும் போட்டுக்கலாம் சாஸ் வந்து வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருந்திங்கன்னா பார்பிக்யூ சாஸ் இல்லை ரேஞ்ச் சாஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருந்திங்கன்னாக்கா தௌசண்ட் லைன் அந்த மாதிரி வச்சுருந்திங்கன்னாக்கா அது லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்க அவ்வளோதான் ரோல் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது தான் ரெண்டு வகையான சூப்பரான அருமையான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வகையான சாண்ட்விச் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இந்த குறிப்பு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில்
ஒருத்தங்க தன்வீர் இர்ஃபானுடைய ஒய்ஃப் கூட செஞ்சு அனுப்பியிருக்காங்க நான் அப்புறமா ஃபோட்டோவை நான் பார்க்குறேன் இங்கே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சமையல் அட்டக்காசம் பகுதியை தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க இன்னும் நல்ல நல்ல போஸ்ட்லாம் வர இருக்குது சென்னை பிளாஸாவில் துபாய் புர்கா ஷால் ஹிஜாப் நிக்காப்லாம் இருக்குது ஆர்டர் பண்ணுறவங்க கீழே இது அட்ரஸ் தர வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது ஆர்டர் பண்ணுங்கள் ரீசெல்லர்ஸ் கூட நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி லேடிஸ் இன்னர் வேறும் ஜீபா லேடிஸ் இன்னர் வேறு ஸ்லிப் ப்ரா அந்த மாதிரி பேண்டீஸும் அதுவும் இருக்குது அதுவும் எல்லாமே ரீசெல்லிங் கொடுக்குறோம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வேண்டுங்க ஹோல்சேல் ரீட்டைல் ரெண்டுமே உண்டு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் யா யாருக்கு தேவையோ அவங்க என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அனுப்பி தரோம் ஆர்டரின் பேரில் புர்காவும் தச்சு தருவோம் லேட்டஸ்ட்டு இல்லை ஓல்டு மாடல் எதுனாலும் பிளைனு டிசைன் கல் வச்சது எதுனாலும் நாங்கள் தச்சு தருவோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட்டு நல்ல குறிப்பில் சந்திக்கலாம் பாய்